相识每一秒都成为岁月，微微从不停歇。微微就是秋天，你每天落叶。微微就是彩虹，里美丽雨点。微微它很渺小，却从不疲倦。微微就是。多少次在迷茫之中寻找方向，多少次跌倒之后再站起来面对，再勇敢起床。不是上回开会已经说的明明白白了吗？你同意了，我才把这些工作交给陆总的。但是安总，你怎么了？以前这些事儿你都是交给下面人干，从来不亲力亲为呀。哎呀，安总，作为前辈，要给年轻人一些机会吗？好了，不说这个了。啊，那个去年的还有上个季度的奖金。我一会儿要到财务那儿结算一下哦。那去年的不都结算完了吗？你自己说的要给团队，上个季度的也没到时间呢。安总，你怎么了呀？这是你以前不会为这点小钱跟公司计较啊？团队的有团队的奖金，我的有我的。我不结算不代表我不要了呀。你跟财务说一下，等花香宝宝这一单完成之后，我们一起结算。我呢，也是靠自己的努力完成你的 KPI 的，天经地义哦。金亮，那就这样，赶紧帮我打个招呼啊，在财务那。看见了吧？真缺钱。老总，我觉得这件事情还是先跟师姐商量一下吧，我不想把这个事情搞得那么复杂。不是你墨迹什么呢？说不定拿了钱就跑了，谁说得准呢？花香宝宝是今年的重头戏，你接手 ，KPI 我算你的。现在时间还早呢，走去茶水间弄点喝的。起来，我心跳都有点快，我上个洗手间行吗？那你带他去吧。好的，姐。嗯，走。你好，我问一下，这边有水吗？啊，冰箱。好，谢谢你先去会议室吧。好还是来了，师姐
。我不是来跟你作对的，我是接到公司的任务，让我尽快的参与这个项目。我今天过来呢，就是学习学习，顺便看一下世界谈判的风采。到目前为止，我还没有接到曹总以及其他股东们的反馈，所以我会继续跟进所有的工作。作为竞争对手，我并不希望你来学习我的工作，因为我觉得。这有剽窃成果的心，还有，工作的时候，还是叫我安总吧。好的，安总，我回去跟公司反馈一下。哦，我这个呢不是打小报告，是正常的工作反馈。个狠人。你好，二位是来比稿的吧？嗯。那二位跟我去会议室吧。谢谢，快姐。客气客气。呃，我介绍一下啊，这位呢，运营总监刘征，市场总监王兴。这位是创意总监崔红，这位是我们这个节目的导演程良。啊，谢谢。嗯、那就从众星的安总开始吧。啊，好呀。针对这次花香宝宝的新产品，主打的是母婴洗护系列。对于商务的周边，我们结合了国潮，并且采用了京剧刺绣等元素，与节目内容相结合。不要小看这些形象产品啊，我们选取的呢都是传统文化中的经典母子形象，并贴合滋养艺术的概念，既符合母婴洗护的安全标准，啊，又完成了商业与艺人以及节目的多融合。以上就是我为各位做的。简单介绍。呃，这还有什么问题吗？关于这个导师方面，我们之前担心过，这种母婴洗护的代言气质会不会受到女演员的抵触？他们可能会觉得影响自己女神的形象。咱们目前的你要艺人，我觉得啊，他们在各自的领域里，大都还是在主打少女形象。不知道咱们有没有就这个问题跟他们进行过具体的沟通？我怕我录制过程中会有问题。这个方面应该不用担心吧，程导。这点呢，我跟艺人都建议过了。怎么说呢？这对于他们来讲，其实是一次很好的转型，甚至可以打出撕掉固有标签的宣传。做一次三十家女艺人，到底如何不禁锢自己的角色限制，进行正面的营销？演员方面。我有信心说服啊。其实我倒觉得啊，说服可能是我们这边暂时的一种印象啊。因为我呢跟陶瑞岩本人聊过，他也是对母婴类的内容啊表现出来相当大的一个抵触。说句题外话，我跟他是大学同学，关系也挺好的，说话比较直接。所以待会我们要讲的方案呢，还是主要针对于全家人清洁的呵护以及演员的国民度。喝水去。这你去看看，你去看看呀。哦，怎么了？这要吐啊！小西，你们老大昨天晚上这是喝了多少啊？不会是怀孕了吧？不是我的啊，跟我没关系。我上个厕所啊！这吓我一跳，憋着不许去。手劲儿还挺大。刘总
，刘总，没事吧你、啊？你这小伙子真是，女厕所门口大喊大叫的合适吗？大勇，我我等薇姐，你等谁也不行啊，吓着别人怎么办？不，薇姐，哎呀，哎，怎么了？吓着了吧？撑到，没事，不好意思啊，没事，走你的。哦。那边等，我走。哎，导演，你我上厕所，上厕所，上厕所。喂，我在呢。你没事吧？你是不是信号不好？有事儿没事儿？有事儿你说话啊！没事儿吧？啊？没事儿，你小声点儿，好吗？林家来了，别笑笑，跟他没关系。吓我一跳，刘总，你没事吧？你喝水。谢谢啊。我我搀你。哎呦呦呦，不用不用不用，我自己能走。你怎么不敲门啊？我自己家呀、啊，你也没锁门呢。哎，吓我一跳，你悄无声息。我看你这脸色不太好呀。今天在单位上吐下泻的，去医院看看吧，好几天了吧。我就是这两天喝酒局闹的，肠胃不舒服而已，一会儿喝点粥就行了。那去什么医院？这两天单位体检结果不是出来了吗？健康着呢啊，没事。你压力别太大了，搞个项目也不是让你重新高考。今天效果挺好的。哪儿好了？梁小西方案讲清楚了吗？陶若言签约了吗？冯文义那授权给我们了吗？还没有，就说明一切都没有进展。慢慢来吧。我也不劝你了，你性格太要强了，越劝越烦躁。爸，明天生日你别忘了啊！哟，我真忘了。那明天我下班早点回家呗。啊
啥东西还没买呢？我都准备好了，但你想起来，为时已晚。老公，嗯，什么意思？这突如其来的温柔刀，我可有点不适应啊。不能遮挡老公，等我拿下怀神宝宝这个案子，我们就好好享受自己的生活。你在等我？那我估计等不着吧。就这样吧，反正你高兴嘛就高兴，但是呢，咱们不能太跟自己较劲了，明白吗？嗯。哎呀，你不会做，这样慢慢吃啊！来不及了吗？真来不及！哎，让你晚上不睡，早上不起的。小西，吃饭啦！哎，哎，妈妈，您别用那个水啊，您用这个水，这不是都一样吗？老伟，不是让你跟妈说吗？说了。哎，妈。啊。这个水完全刚好的，你用这个冲奶粉，然后奶瓶消毒用这个。哎呀妈也不会呀、啊！哎呀，我教你，你看这个水温啊，正好是四十五度的，然后一摁这个就出水了。然后小西的母母不是在冰箱吗？也拿出来用这个加热、嗯，很简单。行，我知道了。我说了啊。<笑>辛苦了妈。这个水啊，也是我兑好的，这温度啊，刚刚好。你小时候啊，也总这么喝，没事儿。没事儿。哎呀，没事儿。你看，这水温不是刚刚好吗？这个呀，得靠经验。确定妈会按照咱们教的来吗？你怎么说的？怎么教的？我不是跟你说了吗？你要说清楚点，说明白点。我说了，我怎么没说？那我还得怎么说？你说了，他还把自己缩过来，就往孩子嘴里塞。那不是没让塞吗？那是我妈，大宝的奶奶，那肯定没恶意啊。再说我就是这么喂喂大的，你看，长得也挺好的，好吗？你看这个大脑袋，一看就是喝那个不达标的奶粉喝的。我脑袋怎么了？那不行，你就找保姆。找保姆？你自己挣多少钱，心里没数吗？那要不然就让你妈来
，我妈来肯定比你妈强。换，不会。谁啊？谁给你吃了枪药了？这么多年脾气不带变的。淘淘，哎，我就是想跟你说一声啊，我们跟众星的合同呢还没有盖章，我呢就让我的团队先缓了缓。但是他们也跟我说了，你们那边呢有这个啦那个啦，各种复杂的问题我也听不太懂。反正呢就是现在先没签，先把你拖着呢。你呢就赶紧把内部的问题处理好，我也不想卷进去。反正拖久了呢，我很容易招黑的，懂吧？哎呦，桃姐出马、啊，放心放心，我肯定不给你找麻烦的啊。回头我跟陈亮一块儿请你吃饭啊，行吧，再说吧。这件事情呢，我跟江红凯已经讲得清清楚楚。做生意呢，有赔有赚，对不对？那窟窿呢，我们总是要补上去的，对不对？那么往后的生意还怎么做啊？至于那些房子啊，还有其他的什么，交上去抵债，那都是暂时的。我们还没有到要做财产转移去赖账的地步。哎呦，丫头哎，别哭了，你看看你现在过这日子，啊，再这么下去，我就得瞅你你们小两口睡大马路上。哪有您说的那么夸张呀？马上就要搬到西边的房子去了嘛。哎呀，再说了，这儿我也住腻了，人眼都见不到几个，怪慌的。反正我的主意已经定了，说什么都没用。我还收拾东西。哎，啊，听见了吗？人下逐客令呢，咱有点眼力劲儿。走走走走。啊，过来。怎么着啊？啊，说他不回头，咱还在这当苦力啊？这真金白银雇的保姆都走了，咱在这当老妈子啊？行了，他倔你也倔，起来！这一家人干点活还能累死你啊？大、哎、杨，把箱子拿过来。不是，怎么着？真干活啊？哪这么多废话？干干净。得，我明白了，咱家就我一人是外姓的，好事没我，干活一样不落，漂亮。干，先放。还有哪个？哎，你看你这闺女了吗？天生她就是当太子的料。咱这累死累活，她一人跑外边多清闲去了。少说两句吧，她心里不痛。哎，我捡这车时候得卖啊。哎呀，他卖车跟你有一毛钱的关系。三个酒精肝，一个怀孕的，这支队伍能打好仗吗？
，徐总，你看，要不要找个理由让他们离职啊？进来，文姐，陶若言那边搞定了，他先不跟钟金签，但是需要我们跟综艺部那边达成共识。你不舒服吗？嗯、啊，没有啊。认识你来第一次穿平底鞋。哦，开车来的嘛，平常都是放车上，忘了换了。你继续。嗯，就是陶若言，他他愿意帮我们先跟众星拖着，不签合同，但条件是我们要跟综艺部那边达成共识。冯总那边什么意见？我去找过他了，就太狡猾了，一句实话都没有。我觉得还是因为是同一集团，那所以有嫉妒心嘛。我是这么想的，您要么呢就写一封邮件抄送领导，把这个事情的具体情况啊、进度啊，包括难点都跟他们说一下，您觉得呢？知道了。那我先走了。你交男朋友了？您是打算给我介绍吗？需要吗？嗨，以你的条件应该不缺。嗯，那也不是。去吧，去工作吧。啥啦？姐。陈导好，陈导。哎，下班了。陈导好。哎，下班了啊没必要跑这么远吧？我跟着后边一通折腰，我以为你不要我了。看脸都吓白了，小胆儿。不开心啊？工作上的事。没有，陈阳，我问你个事儿啊。你等会儿，你别叫我大名。你叫我大名，我感觉这事儿大了。干嘛呀？这么严肃？你说。没有，我就是想问你。现在你们综艺部发展还行吗？怎么样啊？就这事儿啊？啊，就这事儿。嗯，节目是个好节目，机会也是个好机会，但是想弄好不太容易。好在现在还有时间，尽量准备充分吧。就跟你上次说的似的，有这次机会背书。以后的选择权就大了。你把这干嘛？今天我觉得许文怪怪的。他哪天不怪呀？他问我有没有男朋友。什么意思啊？他要给你介绍啊？哎，那不可能。啊，那倒也是。许文奉行的宗旨是什么呀
，不婚不育保平安。你看你们那这些年，坐冷板凳的、被开除的，都是些什么人啊？孕妇。她可不是简单的女魔头，她可以称之为怀孕终结者。人间避孕药，我算是看明白了。就你们商务部啊，只要是没怀孕，多大的错都能将功补过。没事啊，你也没怀孕，别怕她。那你觉得，什么时候要孩子合适、啊？就现在，立刻，马上。那你肯定也是不干的。那就等我把这节目弄完了，啊，咱们好好调理调理，也算该吃吃，再官宣，然后结婚，孩子满月就一条龙，到时候爱谁谁。为什么不能通过、啊，安总？咱们的提成要这个季度之后才能结算的，不是？这是去年的呀，我去年的 KPI 可是第一啊！您忘了，去年我们通知您，您一直没来财务，我们已经封账了。想要拿到提成，需要董事长的特批，这是上面的规定。我已经申请了呀，可是我还没拿到曹总的签字，这个不合规矩。明白了，谢谢。当安总这么着急找我什么事儿呢？这个我跟总务已经汇报了。但是呢，现在这个没到年终呢，我不能为了你一个人开了先河破了规矩啊！我就要现在拿到去年的提成，需要什么样的流程？安总最近怎么了呀？有什么困难吗？你以前从来不在钱上面跟公司计较。这本来也是应该我得的。我知道。我这心里边明镜似的，你说你也不离开公司，这提成能跑了吗？你的意思，只有我离职了，你才能结算给我？你开什么玩笑？我哪舍得你离职啊？这个季度的 KPI， 我全指着你和陆泽宁呢。曹总，你如果没有这个权限呢，我去总部申请。我并没有要挟的意思哦，我只是要拿到我应该得的报酬，这不过分吧？进来，嗯，安总，这个安总，陆总啊，一直等着跟你对接电商呢，你忙完手里边事儿，你找他一趟，好吧？好呀，谢谢，不谢。老姜这回窟窿捅大了，解不住急了。哈喽啊，亲爱的粉丝宝贝们，欢迎来到小芒直播间啊！山是山，河是河，今天二手车王带你来看车啊！月入两万，如何拥有自己的豪车？下面我就带你看一辆高贵不贵、满足平民需求的二手豪车，有惊喜！来来来，什么来来来？谁让你开直播的呀？这我这叫侵犯客户的隐私权，知道吧？心里什么叫高贵不贵啊？谁说我们的车不贵了？来来来，你过来看看仔细哦。我这辆车一点划痕都没有的，入手才不到一个月也能驾二手车呀？你会不会卖车呀？懂不懂得尊重人啊？姐，我这样说是为了吸引更多的客户，是不是？能更好的把你这车给卖出去，对吧？我跟你说啊，干俺这个二手车这一行的，你不懂。你属于外行，再好的豪车，只要开出去一百米，经过你的手，哎，这都属于二手车。我给你打个不恰当的比喻吧，这闪婚闪礼还能算一婚？啊，我问你啊，你刚才讲的那个月入两万的人，怎么买这辆车呢？啊，这辆车也是要考量主人的品味和审美的呀，不是是个买主就要卖的哦。我的姐。那是不是你说的这车着急出手，需要全款交易？哎，那又怎么样？好好好，你要是不愿意让让我搁直播间里说这个，那我总得拍点这个照片和视频发给客户吧。
再让客户知道是不是这个车是啥颜色的呀？有没有经过改装？发动机有没有变过？这这小飞天有没有在？好嘞呀，开吧。那个车门给我开一下子呗。开了呀。客户来钱儿了。耶、yeah, ，帅哥，今个咱有空给我打视频来，我这正给你看中车了。给我看看吧，车王。现场看看车啊，中中中。那我给那个客户说一声啊。客户说要视频看看车 ，VIP 中 P， 那个现现款。看呀，看呀。哎，好。哟，你看这色儿，这色儿中不中？啊，外边不看了，看里边吧。啊，好好好。来看这个后边，哎。嗯，停。Oh my god， 这什么东西啊？这后座放了什么东西？这是，这装饰物是谁的产物啊？这怎么挺好一车没碰上好主人啊？啊，不是这，你不是说这车主是位大姐吗？这大姐后座弄这么粉嫩干嘛呀？还挺有少女心，多大岁数了还在这装嫩呢？啊，真受不了！来，我给你预测一下，她今儿是不是穿了一公主裙见的你？来来来，你看看清楚啊！我有没有穿公主裙啊？我有没有装嫩啊？姐姐这么认真干嘛呀？说开玩笑的嘛。这身衣品不错，穿挺好的，但是后座布置成那样，玩的是 old fashion 是吧？我跟你讲啊，这玩具你想都不要想的，我本来就是要带走的。还有啊，我的车也是要挑选主人的，知道吧？我纯粹是出于好奇啊，姐姐。你平时真的是带着后座上那小鸭子在路上飞驰的吗？我爸，我一脑补这画面，我怎么觉得，我怎么觉得有点搞笑呢？你打住！你啊，就适合开敞篷车，开到马路中间，放着电子音乐炫耀的那种。我的车，你不懂的。你是我的姐呀！你这得罪我的大客户了，你知道这是谁不知道？爱谁是谁，反正不是花自己钱买车的人。我刚才都跟你说了，这是 VIP 中 P， 你说这一年给我这消消费多少不知道？我跟你说，你又得罪他了，你别说全款交易了，你都得分期贷款，我估计你都得等。啊，你要不来，我就给客户说咱不买了。卖，谁说不卖？那我再给他回一个。不过你成了，你欠我个人情啊。嘿，帅哥，哎呀，我跟你说啊。这咱这位大姐啊，她还是有意向把这个车给出手嘞。我还跟你说一点，就这个车，这大姐等了半年才提到，但是就一点要求，要全款交易啊，全款。不过我说这车你买的是真值啊，原本原漆里边那一次嘎巴新，刚才也给你看了对吧？你看好了，随时都可以来提车啊，回头见。爷、yeah, ，走了啊！再见。过几天见了啊。师姐，我们又见面了。怎么哪里都有你啊？就这么急着交接吗？师姐，您可能误解曹总的意思，他其实是想让咱们两个人取长补短，一起拿下雨果的项目。如果我让您有什么不舒服的地方，我们可以随时沟通的呀。曹总呢，把路都安排的明明白白了，我要是再拿着师姐的架子，反倒显得我有点小气了。您对我的敌意太大了，我是非常欣赏您的业务能力。过奖了，我如果真的有业务能力的话，公司也不会派你来的呀。对了，你多大了？年轻有为啊。我也是从你这个时候过来的，对于工作的心气儿，对于社会的认知，都还没有那么健全和匹配呢。您是准备卖车了吗？最近财务是不是遇到什么问题啊？你什么意思啊？你查我啊？你这个人很没有边界感，很不礼貌的。没有，师姐，我是刚才在那边的时候不小心听到的，只是我觉得。不管是投资还是其他的财务问题，一定要咨询一些专业人士才比较靠谱。我之前是辅修金融的，现在还有很多同学从事这方面的工作。如果你有需要的话，我可以引荐你们认识一下
你这算是收买人心吗？如果可以的话，我当然愿意下楼了。我跟你讲，我们在公司呢，可以称之为同事，但是出了公司，我们就是陌生人。陌生人的隐私，你最好不要打听，不礼貌的。老婆，你别忙了，去陪爸爸。嗯。好车，好车，快快快，还小心他。啊啊！怎么样？教育的好啊，成良很少的一手好菜。不是我们分工明确，谁擅长什么就做什么。他喜欢烧菜，我喜欢洗刷，这样既可以避免家庭矛盾，又可以干得快。行了行了，别拿管理公司那一套来和我说。我问你，家里要有个活，你们俩都不愿意干，怎么办？那就一起干了，有责任共同承担，谁也别说谁。干多少了？哎呀，前一阵呢是赚了，这两天亏了。不，我这是浮动盈亏啊。你说你又不止这赚钱养老，找这刺激干嘛呀？就是要找点刺激，才有活着的感觉嘛。哎呀，你看你也长大了，你的这个专业我也不懂，你要有什么事儿我也帮不了你。我这一天天的，要不折腾出一点那种心跳的感觉，你就太麻木了，是不是？我现在就俩愿望：一，不给你们添麻烦；二，拯救拯救股票市场，找找你再干。你这是在给韭菜市场添砖加瓦了？呸呸呸，不吉利啊！哎，爸，嗯，算了，没事。有事儿？没事儿。哎呀，什么事儿？说，话说一半最气人了，是不是？工作上碰到什么难题了？不是。哎呀，就是那个，您有没有某个时刻就突然想抱孙子？风是春暮里的歌声，雀鸟飞过落日轻波，孤单是烧倦了的余火，断念淹没一夜风。
，颗心已掉落。理想是什么？岁月的乘客。天上飘着短命的炮。